हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट चैनल में मैं हर्षवर्धन मुड़े आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट ओडी है 12 तारीख को होने वाली उसके सब डिटेल्स रिव्यू सब बताऊंगा तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको समझ सके दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया क्रिस वॉक्स की रिप्लेसमेंट का और मैं चाहता हूँ कि इस भी वीडियो को सपोर्ट करो जो आने वाले वीडियो उसको भी सपोर्ट करे थैंक्स अलॉट गाइस और दोस्तों हम जो बात कर रहे थे कि इस वीडियो में हम इंडिया से ओडिया है इंडिया से साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट ओडिया है उसकी बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया अभी थोड़े ख़राब फॉर्म से चल रही है क्योंकि उन्होंने दो टेस्ट मैच हारे उसके पहले तीन ओडिया लगातार हार जो हारी है वो न्यूजीलैंड से तो मतलब पांच मैच लगातार हार के आई है इंडिया तो दोस्तों इसका फ़ायदा साउथ अफ्रीका टीम ज़रूर उठाएंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम भी कुछ इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन इंडिया जैसे खराब फॉर्म में तो नहीं है साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है कि कगीश और अबाड़ा उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे उनको इंजुरी की वजह से वह आई में भी पहले दो तीन मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेलेंगे और ये ओडिया है तो नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पे एक अच्छे बॉलर को अभी उनकी रिप्लेसमेंट आपको बताऊँगा कौन सी होगी उनकी टीम में आई होंगी शायद ब्यूर हेंड्रिक से उनकी रिप्लेसमेंट तो दोस्तों अगर उनके बॉलिंग देखे तो उनकी बॉलिंग इतनी कुछ खास नहीं है लेकिन अगर इंडिया टीम की बॉलिंग देखे तो इंडिया टीम के स्क्वाड में मोहम्मद शामी का नाम नहीं है इंडिया टीम के स्क्वाड में शाहरुख ठाकुर का भी नाम नहीं है तो इसी के साथ दो जो दिग्गज बॉलर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए उनका नाम तो शामिल है ही नहीं इसी के साथ केदार जाधव का भी नाम नहीं है लेकिन हार्दिक पांडे की जो वापसी हुई है उसकी वजह से इंडिया टीम का पलटा बहुत भारी लग रहा है लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो इंडिया टीम का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि पहला ओडिया शायद साउथ अफ्रीका टीम जीत जाए और हो ये भी हो सकता है कि पहला ओडिया रेन के चलते खेले भी ना जाए पिछले बार भी जब टी के लिए दोनों टीम में सामने आए तो धर्मशाला का ही मैदान था लेकिन वहाँ पे बारिश की वजह से पहला ओडिया डी कैंसिल पहला टी कैंसिल हो गया था तो ये आज हो सकता है और लेकिन अगर नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो उन्हें बड़ा विशाल लक्ष्य को बांधना होगा जो कि 320 और 340 के आसपास होना चाहिए क्योंकि अगर हार्दिक पांडे बहुत अच्छे फॉर्म में आपको बता दूं उन्होंने डीवा पाटिल के एक टूर्नामेंट में 58 बॉल में 166 रन ठोक दिए थे जिसके कारण आप पता कर सकते हैं कि हालांकि अगर टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हो लेकिन तब भी उनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है और अगर मेडल ऑर्डर की बात करें इंडियन टीम की तो धोनी अगर नहीं है लेकिन हार्दिक पांडे है खेल रोल बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और इसके साथ शिखर धवन की भी वापसी हो चुकी है तो इससे आप बहुत पॉजिटिव्स ले सकते हैं साउथ अफ्रीका टीम में डेविड मिलर नहीं है लेकिन उनके पास में भोटासू बैट्समैन राशि वेंदर दुसैन तांबे बहुमा और फाफ डू प्लेसिस की वापसी हुई है लेकिन वो कैप्टन नहीं है कैप्टन कोई और है वो आपको बता दूंगा मैं थोड़ी अगले वीडियोस में कि कौन रहेंगे कैप्टन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के तो इसके साथ साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन अगर बॉलिंग में अगर हम देखें तो थोड़ा क्राइसिस है वहाँ पे तबरे शमसी है और कैगी सोरा बड़ा जगह ब्रूरन हेंड्रिक्स है लेकिन अगर टोटल हम देखें तो इंडिया टीम कोई ओडिया से टू वन से जीतनी चाहिए आपको क्या लगता है दोस्तों जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को बताएँ